ya depo mtendo langu jina hapa kupitia the top stories uh, kumekuwa uh, mtaani na maneno mengi sana ambayo yakiwa kizungumzwa hivi na vile uh, lakini leo naomba nikupe somo moja ambalo uh, na imani litakufungua macho wewe ya pompezi mtazamaji ambaye unaifuatilia uh, riwaya zangu hapa the top stories unaifuatilia makala zangu leo nataka nikupe madhara ya kufirwa Neno hili limekuwa uh, likitamba sana mitaani wengi wakubwa wadogo walifahamu sana neno hili na unapolitamka mbele ya watu uh, unakuwa kwa kiasi fulani kwa namna nyingine unakuwa ni kama uh, umekosa heshima hivi lakini mimi eh, naomba nilitamke kama lilivyo kwani nipo kwa ajili ya kufunza watu nipo kwa ajili ya kuelekeza moyo hivyo kwenye jambo uh, la kufunza basi acha tutumie uh, neno hili ili ili niweze kuwafunza watu wengi lakini neno hili kwa Kiswahili fasaha kabisa maana yake ni kwamba ni kuingiliwa kinyume na maumbile either iwe mwanaume au iwe mwanamke basi leo nataka tuone nini na uh, madhara yake twende hebu moja kwa moja tutizame uh, namba moja mwanamke anayefanyiwa mchezo huu kupata matatizo makubwa wakati wa kujifungua ikiwa ni pamoja na kutokwa na mavi mfululizo wakati akijaribu kusukuma mtoto Tukio hili humsababishia aibu kubwa mwanamke kiasi cha kumshushia havi mbele ya jamii Namba mbili pia anaweza kumuua mtoto kwa vile kila akimsukuma atoke wakati wa kujifungua pumzi hukata kutokana na misuli inayofahamika kwa jina la spinster kulegea na kusababisha ambane mtoto tutizame namba tatu umri unaposonga ah mavi hutoka bila kizuizi kutokana na misuli ya spinta inayobana uh, mkundu kulegea namba 4 kufirwa kunaweza uh, kukasababisha saratani ya eneo hilo aka cancer of colon namba 5 pia ugonjwa wa UTI yani uambukizi kwa njia ya mkojo huwa sugu maana akitokea mwanaume akakutia kinyume na maumbile kisha anahamishia katika sehemu husika basi bacteria wanaoishi sehemu hiyo wanaingia na kuwa na madhara makubwa hasara yake kubwa mwanaume anayefanyia mchezo huu huwa hawezi kukojoa na ndo maana watu wa Tanga wanasema ah uh, i say neno hili kidogo ni gumu ah uh, okay ndo maana watu wa Tanga wanasema au wanapenda sana mchezo huu pia ni rahisi kukutangaza kwa jamaa zake na kuonekana kitsuko mbele za watu kama umeolewa heshima yako hupungua ndani ya ndoa sasa nakwambia hivi chaguo uamuzi ni wako ni wewe ndiye mwenye mwili na unafanya vile utakavyo hebu naomba mimi nikupe tu ushauri wangu jiheshimu na thamani thamini mwili wako ustoe uh, ustake mapenzi ya kinyume na maumbile kama dawa ya kumfanya mwanaume akupende zaidi au kama ni mume eti astoke nje ni aibu mumeo mtarajiwa akikuta uh, tiari sehemu zako uh, za maumbile zipo tofauti au zikiwa zimesha uh, tumika tofauti na unavotakiwa utumiwe na ikiwa yeye hajawahi kufanya mchezo huo kwa wewe mwanamke inakuwa ni hatari sana 
Naomba niendelee kukushauri kwamba shahawa za mwanaume zinapozoea kule basi hutengeneza fungus ambayo husababisha kuashwa kila saa na kutaka kuendelea kufanya mchezo huo. Hii tunaita secondary source of addiction. Pia wakati wa kujifungua kulazimika kuwekewa pamba nyingi a sehemu zako za nyuma za maumbile ili aweze kusukuma mtoto lakini pia ukiacha hizo zote ambazo tumetaja asara pia tumeweza kuona a, pamoja na ushauri ambao nimekupa pia mpenzi mtazamaji katika uh, taratibu za kidini pia hii huwa wanasema ni laana basi mpenzi uh, mtazamaji ni seme tu naomba usiache kusubscribe kwani hii uh, itakuwa nitakuwa natoa makala kama hizi nyingi za kuweza kukufunza wewe hapo mpenzi uh, mtazamaji na ili usiweze kupitwa na makala kama hizi Jina langu mimi naitwa Dimtei, asina la dhiana niseme tu. Bye bye.